গত বাইশে মে কাউন্সিলার নির্বাচনে লেবার দলের বিজয়ী প্রার্থী কাউন্সিলার রিজওয়ানা জামিলকে অভিনন্দন জানান ওয়েস্ট ইয়র্কশায়ারের ব্রাডফুট শহরের বাকরেন অ্যান্ড বোলিং ওয়ার্ডের বুটার সমর্থক ও স্থানীয় জনগণ গত পনেরোই জুন রবিবার ব্রাডফুটের স্থানীয় একটি কমিউনিটি হলে এক আলোচনা সভা ও লেবার দলের বুটার সমর্থক ও কাউন্সিলারদের শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় কাউন্সিলার ইমরান খানের পরিচালনায় এতে বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলার গজনফর খালিক প্রাক্তন লর্ড মেয়র মোহাম্মদ আজিব টনি নাইল্যান্ড ও মরানা ইসহাক সহ আরও অনেক বিজয়ী কাউন্সিলার রেজওয়ানা জামিল জানান তার নির্বাচনী এলাকা বাকরেন অ্যান্ড বোলিংয়ের উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মান আরও উন্নত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাবেন thought we uh, received on uh, May the 22nd um, and thank you everyone who voted, supported and who campaigned uh, for me during the um, recent local elections in order to get me elected as the third Labour councillor in Bowling and Barkerend. Um, we are now a team of three Labour councillors in Bowling and Barkerend and that makes us stronger. Um, we hope to be able to do some good work for the people of uh, uh, Bowling and Barkerend and to basically improve the lives uh, of these people in a positive way as much as we can. প্রাক্তন কাউন্সিলার হাসানুজ্জামান খান ও ইমরান খান বিগত দিনের ধারাবাহিকতায় আগামী দিনেও বাকরেন অ্যান্ড বোলিং এলাকার উন্নয়নে একসাথে কাজ করে যাওয়ার অভিমত ব্যক্ত করেন আপনাদের সকলের সাহায্য সহযোগিতার কারণেই আমরা এবারের তৃতীয় লেবার পার্টির তৃতীয় সিটটাও ছিনিয়ে আনতে পেরেছি আমাদের আপনাদের সাহায্য সহযোগিতা থাকলে আমরা সবাই আবার মিলিতভাবে কাজ করে আমাদের এলাকার উন্নয়ন করা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি এবং আমি সব সময়ই আমার এলাকার উন্নতির জন্য কাজ করে যাব fantastic now that we have a very good team in Bowling and Barker End. We have three Labour councillors uh, for the first time in I, in, I believe, over 10 years. With three of us here, we will work hard together. We will work uh, as a team and we will make sure that we deliver for the people of this ward and for the wider con- constituency and for Bradford District. Bradford, Sheikh Mohammed Laik Mia, Channel I News.